Hai Assalamualaikum, bertemu lagi Nisa dalam Diary Aman Seperti biasalah kita ada peranti baru yang kita ingin bawa anda lihat dengan lebih dekat Dan Nisa sendiri nak berkenal-kenalan dengan peranti ini Jadi apa yang ada di tangan Nisa sekarang ni adalah peranti terbaru daripada Huawei Yang baru saja dilancarkan baru-baru ini Dan ini adalah Huawei Nova 2 Plus Anda boleh lihat ya desain kotak ni Dia buat secara menegak Biasa kita tengok desain kotak telefon pintar kan dia tarik macam ni kan Yang ini kita tarik daripada atas ni Huh, dan kita akan dapat lihat peranti yang berada dalam kotak ini. Oh, kejap sabar. Nisa tak pernah tengok lagi peranti ni. Turun. Dan ini adalah Huawei Nova 2 Plus dalam warna Aurora Blue atau warna biru. Cantik, cantik. Kejap, kejap. Buka, buka dulu plastik ya. Speechless kejap sebab Nisa rasa desain dia cantik. Macam very sleek dan modern. Um, nampak dia punya keringkasan itu simplicity di mana segalanya sungguh langsung ya secara direct kita dapat lihat uh, di mana kamera di mana di mana butang dan sebagainya baiklah uh, Nisa punya first impression impresi pertama Nisa adalah macam saya cakap tadi Nisa sukakan uh, rekaannya di mana ianya membawakan uh, finishing ataupun kemasan aluminium di bahagian belakang berwarna biru dan di bahagian hadapan seperti biasa skrin bersaiz 5.5 inci peranti ini didatangkan dalam uh, tiga variasi warna seperti yang Nisa uh, setakat yang Nisa tahu adalah tiga warna warna biru hitam dan juga warna emas Peranti ini seperti yang Nisa sebut tadi, uh, skrinnya bersaiz 5.5 inci dan beratnya sekitar 169 gram sahaja termasuklah bateri. Ianya menjalankan chip pemprosesan uh, Huawei Kirin 6598 teras dan menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan uh, peranti yang berada di tangan Nisa ini mempunyai kapasiti storan sebesar 128GB. Walaupun kapasiti storan yang tersedia sudah cukup besar, sudah cukup orang kata apa, banyaklah untuk kita simpan pelbagai data dan juga gambar atau video dan sebagainya. Tetapi difahamkan terdapat juga slot memory card untuk anda menambah kapasiti storan dalaman. Baiklah sebelum kita pergi ke fizikal peranti ini Nisa nak buka kotak dia Seperti yang kita boleh lihat Terdapat eject tool di sini Kita keluarkan Oh ok Nisa rasa Nisa dapat agak apa yang berada dalam kotak ini Ya yeah. Kerangka luar Pelindung untuk telefon pintar anda okay, Ada warna Look sinar sahaja Eject tool seperti yang Nisa sebut tadi Dan Ok Oh begini dan terdapatnya aksesori-aksesori telefon ini seperti earphone, wire USB, kepala pengecasan. Baiklah. Kita pergi kepada fizikal peranti ini seperti yang Nisa cakapkan tadi. First impression memang Nisa rasa macam suka. Sangat simple, ringkas, nampak modern and sangat sleek. Bahagian harapannya skrin 5.5 inci HD penuh. Wah, cantik gambar dia pada pandangan mata Nisa lah. Tiada sebarang butang fizikal di bahagian hadapan di mana butang navigasi ke apa benda berada di skrinnya. Uh, terdapatnya kamera hadapan, speaker, uh, butang kuasa di bahagian kanan peranti, butang menaikkan dan menurunkan, menurunkan audio di bahagian kiri, slot untuk SIM card atau mungkin slot um, memory card di sini. Mari kita lihat. Di bahagian kiri merupakan slot uh, memory card dan juga slot untuk uh, SIM card di mana peranti ini sebenarnya menyokong dual SIM card. Bahagian belakang kita dapat lihat pengimbas cap jari berada di tengah-tengah peranti berhampiran dengan kamera, dua kamera ini di bahagian belakang dan juga terdapat flash. Kemasan belakangnya uh, merupakan kemasan matte finish. Uh, jadi ni saya dapat bayangkan jika ianya berwarna hitam ianya pasti menyerupai uh, sedikit menyerupai peranti macam iPhone gitu. Baiklah di bahagian dalamnya uh, rekaan yang simple, cantiklah cantik ni saya tak reti nak orang kata apa nak begitu in depth ataupun detail mengenai uh, dia punya antara muka dia ni tapi ni saya rasa uh, cantik daripada pandangan mata ni saya. Apapun peranti ini digelar selfie master kerana kamera hadapannya sebesar 20 megapiksel manakala kamera belakangnya merupakan dui kamera yang mana masing-masing sebesar 12 megapiksel dan 8 megapiksel. Jadi peranti ini jelasnya fokus untuk mereka yang suka selfie. 
Peranti ini boleh dikatakan orang kata apa pesaing kepada peranti Oppo R9s berikutan dia punya spesifikasi, harga. Jadi itu yang kita nak cuba hari ini. Adakah kamera 20 megapiksel bahagian hadapannya dapat memuaskan hati Nisa sebagai seorang pecinta selfie di sini? Jadi itu yang kita nak cuba. Okay, jika anda pertama kali membuka peranti ini ia akan menunjukkan uh, sedikit tutorial lah mengenai menggunakan kamera ini. Okey. Mari kita terbalikkan kamera. Kita gunakan uh, Oh, okey. Dia terdapatnya uh, satu fungsi di mana anda boleh uh, enable portrait mode. Tapi saya tak pasti adakah portrait mode ini akan membuatkan bahagian belakang anda blur. Jadi mari kita cuba. Jap lighting di sini. Okey. 20 megapiksel. Sebelum anda, orang kata apa, jika anda menggunakannya buat pertama kali, ianya akan muncul seperti paparan ini di mana uh, ia akan menyuruh anda memilih lah, sama ada untuk menyimpan gambar anda dalam versi yang sudah diterbalikkan ataupun mirrored version ataupun yang bukan mirrored version. So, kita on je lah. Betul. Okey, memandangkan ini adalah peranti yang fokus kepada selfie. Jadi, Nisa akan cuba dia punya uh, beautify, fungsi beautify dia. Di mana sangat ramai orang menyukainya. Nisa off dia punya portrait feature. Impresi pertama, ianya tidak segah yang disangka. Atau mungkin Nisa belum cukup mencubanya dengan lebih lanjut. Ni rasa macam, hmm, biar betik. Tetapkan Nisa tak suka guna dia punya beauty level terlalu tinggi. So kita tak nak gambar, walaupun kita nak gambar kita cantik, gambar kita nampak flawless, tak, tanpa cacat cila, tapi kita tak nak nampak terlalu palsu ya. Jadi kita cuba sekali lagi. Okey. Semakin anda menaikkan beauty level pada uh, portrait mode ini, semakin cerah gambar anda. Tapi apa pun kita kekal pada dia punya apa natural ni. Bokeh enable. Oh, dia mempunyai fungsi di mana anda boleh uh, mengaktifkan fungsi bokeh maka di bahagian belakang anda akan sedikit kabur lah. Okay, kita cuba sekali lagi. Baiklah, Nisa dapat lihat bahawa bahagian belakang ataupun background Nisa ni uh, dikaburkan tetapi lebih cantik kiranya kalau kita berada di luar ataupun di mana di kawasan yang banyak benda di bahagian belakang kita. Kalau macam langsir saja atau dinding saja mungkin kita tak dapat lihat uh, orang kata apa fungsi bokeh tu dengan baik. Tapi okey lah. Nisa punya muka nampak agak sharp tapi tidak senatural yang Nisa sangka. Di bahagian tetapan atau setting kamera ini anda boleh tetapkan di mana anda boleh mengambil gambar hanya dengan menyentuh skrin ataupun fungsi uh, mengesan senyuman. Gesture control, gerakan dan ya beberapa fungsi lain seperti yang biasa kita lihat pada telefon pintar. Jadi kita cuba perfect selfie mode on. Ternyata apabila anda mengaktifkan perfect selfie mode ini, ia akan menjadikan uh, gambar anda dua kali lebih cantik atau memberi, memberi efek tanpa cela dengan lebih lagi tanpa anda perlu menetapkan uh, beauty level di tahap berapa. Jadi mungkin ini adalah uh, peranti yang mungkin ramai gadis-gadis di luar sana suka. Lagi-lagi mereka yang suka ke selfie. Tapi bagi Nisa, okey lah pada tahap yang Nisa rasa tak adalah berpuas hati sangat-sangat. Tapi pada tahap yang Nisa rasa macam just nice untuk peranti yang memfokuskan kepada suah foto ataupun selfie. Jadi baiklah itu saja pandang pertama, bukan kata pandang pertama lah, lebih kepada impresi pertama Nisa terhadap peranti yang digelar sebagai selfie superstar ini sebab Nisa dah cuba bermacam-macam peranti selfie. Jadi apa yang Nisa kongsikan tadi itu begitu terus ikhlas, begitu jujur ya. Tapi mungkin uh, selepas penggunaan beberapa lama mungkin Nisa punya pendapat boleh berubah dan jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai review penuh peranti ini jangan lupa layari laman amaz.my dan ikuti ikuti kami di Twitter serta langgani saluran YouTube kami. Baiklah saya Nisa untuk Amanzi Yosh.